Llegó la hora y estoy lista para hacer lo que he estado planeando durante todo este tiempo. Pero no puedo hacerlo sola. Yo necesito de tu ayuda. Cuento contigo. Aquí el objetivo es acabar con la familia Cano. Recuerda bien ese apellido. Y que nunca se te olvide. Esta familia tiene mucho más dinero del que tú y yo podemos imaginar, pero ese no es el punto. Yo no quiero su dinero manchado de sangre ni, ni la mansión donde viven, no. Yo los quiero a ellos. A ellos. El patriarca de la familia se llama Gaspar Cano. Es abogado, dueño de uno de los bufetes más importantes del Estado. Los que lo conocen dicen Dicen que es un hombre de buenos sentimientos. Pero yo no lo creo. Si es un cano, tiene que ser un infeliz. Ya tomé la decisión. Estoy cansado. Y los hombres a mi edad solo piensan en jubilarse. Pero tú no eres como el resto de los hombres de tu edad. Además, Gaspar, ¿qué, qué vas a hacer todo el día de tu casa, por favor? Leer. Ver, ver todas esas películas que siempre quise ver, pero que nunca tuve el tiempo. Ah, y presionar para que Humberto me dé nietos y poder malcriarlos. No sé, Vicente. Creo que llegó la hora, ¿sabes? Presiento que me queda muy poco tiempo a cargo del bufete. Gaspar Cano está casado con Francisca, una mujer inútil, superficial. ¿Pero quieres que te diga la verdad? Es ella la que me da miedo. Esas son las peores. Te advierto que debemos tener especial cuidado con esta mujer. ¡Begoña! ¡Lucy! Hay demasiada gente en esta cocina. O salen a servir al jardín, o lo saco a la fuerza. ¡Muévanse! ¿Y qué pasó con la comida? Lo único que han hecho es servir champaña, pero allá afuera no hay nada de comer. Eso es precisamente lo que estoy coordinando aquí, señora Francisca. En dos minutos, En dos van... minutos, nada. Tú tomes esa charola, llévala afuera. Ahora. No voy a permitir que nadie salga hablando mal del servicio que ofrecimos en la fiesta de compromiso de mi hijo Humberto. ¿Está claro? Sí, señora. Sé que los Cano tuvieron dos hijos, Humberto y Bárbara, y por ellos voy a comenzar a cobrarme lo que me deben. El mayor se llama Humberto. Trabaja en el bufete de abogados con su padre. Y como te imaginarás, es prepotente, es insoportable y muy peligroso. ¿Y a qué hora llega la novia a su propia fiesta de compromiso? Eh? Me parece que esta está un poco retrasada ya. Así son las mujeres y así las queremos. ¿Y no te da miedo de que se haya arrepentido? <risa> ¿De qué? ¿De qué? ¿Comprometerse conmigo? Por favor, dime a qué mujer en su sano juicio se va a arrepentir de comprometerse con un hombre como yo. <risa> ¿Y por qué ninguna antes se había querido casar contigo? Ah, un momento, corrección. Yo soy el que nunca había propuesto matrimonio antes. Yo te voy a decir algo. Yo estoy bastante ansioso e intrigado por conocer a esta novia misteriosa. Porque ustedes no llevan ni tres meses de noviazgo, ni tres meses. Pero ya tú estás haciendo una fiesta de compromiso. Ya, ya. Mi mujer es la mujer perfecta. Lo que siempre soñé. Y si ya tengo a la mujer de mis sueños, ¿para qué seguir buscando? Además, cuando la conozca, se van a dar cuenta que es imposible resistirse a ella. Imposible. Nunca te dejes confundir por Humberto Cano. Es peor que el demonio. Ese tipo es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que se ha propuesto. Por algo le dicen el tiburón blanco en tribunales. Un tiburón que no tiene piedad de nada ni de nadie. Su hermana se llama Bárbara. Los que la conocen dicen que es mejor tenerla de amiga porque como enemiga es mortal. Y es cierto, me consta que es la peor de todos. Es una víbora con la que no pienso tener la más mínima consideración. Mi hija, ¿dónde está? Yo qué sé. ¿Se supone que tenía que vigilarla o qué? ¡Jorge! George. George, me llamo George. 
No hagas que lo repita, ¿ok? Bárbara está casada con George Milán, aunque su verdadero nombre es Jorge Millán. Es un vividor, un mantenido que jamás ha trabajado. Es obvio que se casó con la menor de los Cano para gozar de su fortuna. Te pedí que la vigilaras. Lo único que falta es que Daniel arme uno de sus numeritos en plena fiesta de compromiso de Humberto. Bárbara y George no tienen escrúpulo. Son capaces de mentir, de engañar y de traicionar incluso a los suyos con tal de no perder lo que tienen. Mamá, ¿has visto a Daniela? No me digas que mi nieta volvió a desaparecer. No, es solo que no la vi en el jardín y pensé que... Escúchame, Bárbara. Tú me avisas solo si es la policía la que vuelve a traer a Daniela a esta casa como la semana pasada. Si no, no me hagas perder el tiempo, que bastante tengo yo con esta fiestecita organizada a última hora. La última integrante de la familia Cano es Daniela, hija única de Bárbara y de George. Su nombre es sinónimo de problemas. Y aunque parece una adolescente indefensa, es el demonio. ¡Daniela! Daniela es una pesadilla. Una pesadilla que tiene que pagar por todo lo que hizo. Sí, claro que quiero saber qué estabas haciendo encerrada en tu cuarto mientras todos estamos en el jardín. Nada, mamita, nada. Conociéndote, nada bueno sería. ¿Qué pretendes? ¿Provocar una pelea el mismo día de la fiesta de compromiso de tu tío? Con lo bien que se ha portado Humberto contigo. Y tú sabes perfectamente a lo que me refiero, niñita. Mamá, las fiestas me aburren. Disimulas. No estabas haciendo nada malo que me pueda dejar en vergüenza frente a los demás, ¿verdad? No, mamá, no. Muy bien. Pues entonces vamos al jardín que la novia debe estar por llegar. Y sonríes apenas la veas entrar. Como comprenderás, en esta familia falta lo más importante. La novia. La mujer que llegará a declararles la guerra utilizando todas sus armas. Y esta será una guerra a muerte. Donde solo existe una posibilidad. Ganar. Pero no te preocupes. Esta mujer se ha preparado durante dos años para ese día. Conoce a cada uno de sus enemigos y ha urdido para cada uno de ellos una terrible venganza. ¿Y sabes por qué? Porque ella no es una santa. Al contrario. Ella es una diabla. Es una diabla, es una santa, es todo eso que me encanta. Es un remedio que te alivia el corazón. Es una santa, es una diabla, calcula todo lo que habla. Es un misterio que te rompe el corazón. Sin pedir perdón. Llegó la novia. Amor, disculpe el retraso, es que me entretuve haciendo unas cosas. La futura esposa de Humberto Cano no se disculpa con nadie. Ni siquiera conmigo. ¿No me vas a decir cómo me veo? Pues es que... Eres hermosa. <risa> Como lo que eres. La más linda del planeta. Gracias. Pues vas a conocer por fin a mis papás. Al parecer el ultimátum que les di funcionó. Acaban de llegar a la ciudad. Yo sé que lo que te estoy pidiendo no es nada fácil. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Por eso te hice este video. Porque necesito que veas paso a paso la decisión que tomé. Necesito que veas que mi venganza apenas está comenzando. En unos días será mi fiesta de compromiso. Y voy a conocer a toda la familia. Y todos deben creer que soy lo que no soy. Pablo, pero yo necesito tu ayuda. Yo necesito que me ayudes, por favor, dime que sí. Te lo pido. Por el apellido que llevas. Dime que sí. Claro que sí, amiga. Yo estoy contigo. Hasta el final. Hasta el final. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Ha sido un verdadero placer tenerlos aquí en la casa y ya saben, es suya. Gracias. Buenas noches. Gracias, señor Brown. Señora. Muchas gracias. 
Hasta luego. Hasta luego. ¿Y ya se supo de dónde sacó mi hermano esa mujer? Me dijo que la conoció en el gimnasio. Increíble. No pensé nunca que Humberto se fuera a casar. Hay algo en ella que no me convence. Ay, mamá, por favor, no empieces. Si es la mujer perfecta para Humberto, mírala. Eres una modelo. Es millonaria, tiene clase, distinción. Y esas son cosas que no se compran, como tú siempre nos enseñaste. Mm, no sé, no sé. Pero más vale que te acostumbres, mamá. Porque en menos de una semana va a ser oficialmente tu nuera. Y mientras no se cumpla una casa, es aquí donde van a vivir. Con todos nosotros. ¿Y te voy a ver mañana? No, no lo sé. Es que con mis papás aquí estoy llena de compromisos. Pero cuando nos casemos mm. y ellos se regresen a su casa, <ríe> voy a ser toda tuya. Cinco días. Solamente faltan cinco días. Para que seas mi mujer. Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no dejas que te acompañe? Mi chofer se lleva a tus papás y... ¿Te vas conmigo? No, mi amor, no hace falta. No hace falta. Seguramente querrán comentar conmigo cómo la pasaron en la fiesta. Además, tengo tanto tiempo que no los veo que sí quisiera acompañarlos al hotel donde se están quedando. ¿Y por qué en un hotel? ¿Por qué no se quedaron contigo? No quisieron. Son muy independientes. Y la verdad, a mí no me molesta mantener la tranquilidad de mi casa. Te llamo mañana. ¿Mm? Te amo, Amanda. Y yo te amo a ti, con todo el corazón. Te acompaño. Bueno, parece que todo salió bien, ¿verdad? No hace falta que hable, señora. No hace falta. Aquí tienen. Esto es por el trabajo de hoy. El día de la boda se les va a pagar doble y se les hará llegar la ropa el día antes. ¿Está claro? Clarísimo. ¿Ahora puedo decir algo? Supongo. Haces linda pareja con él. ¡Santa! Llegaste. Bueno, esto es todo por hoy. Los veo el viernes temprano. ¿Eh? ¿Nadie sospechó nada? Todo salió como lo planeamos. Tranquila, Santa. Ya todo pasó. Estás en tu casa. No tienes por qué estar tensa ahora. El niño cenó y se quedó dormido lo en tu voy cama. A ir a ver. Ey, espera. Antes quítate el vestido, por favor. No te pusiste perfume, no, ¿verdad? No me puse. Nadie se va a dar cuenta que alguien se puso el vestido. Bueno, mañana mismo lo llevo de regreso a la boutique. Espero que no noten que lo tomaste sin permiso. Por supuesto que no. Soy la vendedora estrella, la dueña me adora, así que tú por eso no te preocupes. Te voy a calentar la cena. Sí. Bueno, hasta ahora todo ha salido perfecto. No he cometido ni un solo error en estos tres meses. Se lo han tragado todo. Que mi verdadero nombre es Amanda, que tengo mucho dinero, que mis padres son tan sofisticados como yo. Estamos muy, pero muy cerca de hacerlos pagar, no. Santa. No, Paula. No. Esto recién empieza. Yo el viernes me caso con Humberto y ese día comienza mi venganza. Ay, Santa, no sé cómo vas a hacer para acostarte y dormir junto a ese hombre. Pues lo voy a hacer por él. Por nuestro Willy. Vamos a hacer pagar a los Cano, a todos a cada uno de ellos.
¿Pasa algo, señora? Vete a la cocina, Begoña. Gracias. Sabía que me ibas a llamar. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, estaba esperando tus felicitaciones. Espero que podamos vernos sin que Gaspar se dé cuenta. Te tengo un regalo. No, 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 no hace falta. Estoy en Marrero. ¿Qué? Ay, con mayor razón tenemos que vernos. No sé cómo ni cuándo, pero... Tú no sabes cuánto te extraño. Sí, sí, claro que nos veremos, no te preocupes. Quiero verte, mi amor. Hace tanto que no te puedo abrazar. Sí, yo también quiero verte. Déjame instalarme y te busco para que nos encontremos. Se lo prometo. ¿Y dónde te vas a quedar? Exactamente eso es lo que estoy buscando. En cuanto tenga la dirección, te hablo y te la doy. ¿Sí? Sí, todavía tengo cuartos disponibles para alquilar. Se lo agradezco. Yo tengo buena intuición, por eso, en cuanto vi el anuncio en el periódico, vine para acá a hablar con usted. <risa> sí, tuviste suerte y no hace falta que me trates de usted. Bueno, yo sé que me veo algo mayor y un poco anticuada, pero tan vieja no soy. Ay, discúlpame, no quise ofenderte. Ah, tranquilo. Adelante. Gracias. Pasa, estás en tu casa. Me encanta tu lugar. Me, me gusta mucho la idea de vivir así como en familia y no en la frialdad de un hotel. Me gusta mucho. ¡Qué bueno! Eh, oye, ¿qué es eso que traes ahí? Es mi bebé. ¿Ah? Soy músico. Wow. Eh, bueno, la música es mi vida. ¡Qué bello está! Gracias. Eh, ah. eh, ¿Puedo pagar algunos meses por adelantado? Sí, sí, claro que sí. Nunca antes un inquilino me había ofrecido una cosa así. Ah, pues qué bueno, porque me gusta ser el primero. ¿Hay conexión a internet? Ay, no, no, lo siento. Ahora sí te voy a quedar mal. Yo no entiendo nada de esas cosas. Mira, con suerte hay línea telefónica. Buenas. Carlos, ven. Te presento a Santiago, ¿verdad? Santiago, sí. Santiago. Él es nuestro nuevo inquilino. Espacio, Victoria. Ay, Carlos. Acaba de alquilar uno de los cuartos. Te presento a Carlos, mi hermano. Es policía, pero lo acaban de operar hace un par de meses, así que está con licencia médica. Mucho gusto. Mm. Mucho gusto. Bueno, le tuvieron que hacer un trasplante de riñón, pero míralo, ya está muy bien y sano. Que es lo más importante, ¿verdad? Ven la cara de alegría que tiene. Dejé mi cartera aquí afuera, pero ahorita regreso. ¿eh? Ok. Todas las cosas, ¿por qué un policía? Un músico. No quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si no llego justo a tiempo a interrumpir la conversación con ese tipo. Soy tu hermano y tengo todo el derecho de velar por tu conducta. Y yo soy tu hermana mayor. Y estoy harta, harta de que siempre me hagas lo mismo cada vez que viene un inquilino hombre. Me hace sentir, no sé, no sé, como si fuera una... Una prostituta, Carlos. Ya me tienes hasta la coronilla de que te metas en mi vida. Déjame en paz. Gracias. ¿Se puede saber qué haces llamándome? ¿Y si Amanda hubiera estado conmigo? Fui muy claro contigo, soy yo quien te va a llamar. Por favor, no me presiones. Exactamente. Lo mejor será esperar unos días. Las cosas están muy revueltas con lo de mi boda el viernes. No, claro que no es buena idea que vengas a Marrero. Por favor, no eches a perder las cosas. Yo también tengo ganas de verte. Pronto nos vemos. Muy pronto, te lo prometo. Te mando un beso.
Buenos días, Olga. Buenos días. Papá, me extrañó no verte en el desayuno en casa. ¿Por qué te fuiste tan temprano? Tengo mucho que hacer. Poner en orden mis papeles. Empezar a desocupar mi oficina. Oye, ¿tú sabes dónde está la recepcionista, papá? Al parecer se sentía mal. Yo digo que está embarazada. No, pues si es así, va a haber que reemplazarla por un año. Voy a dar la orden de que alguien se encargue de eso. Hoy es el cumpleaños de tu hermano. ¿No te parece que es un buen momento para que tú y yo lo llamáramos por teléfono? Papá, me disculpas, pero tengo que comenzar a trabajar. Tengo mucho trabajo, ¿sí? Humberto, ha pasado demasiado tiempo, por favor. Buenos días, papá. Tengo mucho que hacer. Está muy bien, me gusta. Ay, qué bueno que te gustó. Bueno, te dejo para que te instales y para que desempaques todo. ¿Mm? Gracias. Ah, comemos a las doce y media, este, todos juntos en el comedor y espero que no te moleste. No, 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 claro que no, precisamente es lo que me hace falta. Okay. Eh, por eso no me fui a un hotel, necesito sentirme como en casa, rodeado de una familia. Perfecto. <risa> Hasta ahora. Bye. ¿Quieres que te dé la comida o quieres comer tú solito? ¿Mm? Hey. Ay, mi vida. Mi amor, trata de comunicarte conmigo. Dime algo, chiquito. Ay, perdón. Perdón, Santa, me atrasé. Pero la dueña no se iba nunca y no quería que me viera sacando los vestidos. ¿Cuántos conseguiste? Ay, dos. Mira qué lindos. Ay, sí. Con esto perfectamente puedes ir a una cena o a cualquier reunión antes de la boda del viernes. Ay, Paula, ¿y qué voy a hacer cuando tenga que mudarme a casa de los carros? ¿Qué ropa me voy a llevar? Tú tranquila. Cada día su propio afán. No sé cómo ni de dónde, señorita, pero usted va a tener un hermoso ajuar. ¡Hola, mi corazón! No te saludé, mi amor. ¿Cómo hace su comida? ¿Sabes que no me equivoqué cuando te pedí ayuda? Convertirme en una diabla no iba a ser fácil. Y definitivamente necesitaba a la mejor a mi lado. Y aquí estoy, Santa. Dispuesta a todo. Era tu marido. Pero también era mi hermano. Y lo que la familia acá no le hizo a nuestro Willy. Quiero que paguen, Santa. Quiero verlos hundidos, pidiendo perdón de rodillas. Quiero ver a todos y cada uno de los canos en el suelo convertidos en gusanos, rogando. Eso quiero. ¿Y para eso me hiciste venir, George? ¿Sí? ¿O acaso tenías algo mejor que hacer? Perdón. Seguro estabas a punto de empezar una reunión importantísima. O esperabas una llamada del presidente, ¿no? No voy a hablar con mi padre, no insistas. Tu padre tiene que heredarles en vida. Y cuanto antes mejor, ¿no lo entiendes? ¿Para qué? ¿Para que tú te gastes todo su dinero? No, Bárbara. Para que tú y yo podamos disfrutar de ese dinero ahora que somos jóvenes. La vida pasa muy deprisa. Mira, habla con él. Dile que Humberto y tú lo han estado pensando y que quieren que les Ay, heredes. lo siento, George. Pero no pienso hacer eso. Me dejas otra alternativa, Bárbara. Bueno, ahora será peor para ti. ¿Cuándo fue lo del trasplante? Hace casi tres meses. ¿Y el donante fue familiar? ¿Desconocido? Carlos, te están hablando. ¿De dónde eres? 
de todas partes realmente. Los músicos, los artistas, no pertenecemos a ningún lugar, somos gitanos. Me basta con meter en la base de datos en el departamento de policía tu número de seguro social para saber todo sobre tu vida. Es más rápido que me conteste, señor artista. Carlos. Soy mexicano. ¿Y estás recién llegado o vives hace mucho tiempo en los Estados Unidos? Hace mucho, ya bastante. ¿Y en qué trabajas? ¿En cuál estado estuviste antes de llegar a este pueblo? Eh, estoy pensando que sería buenísimo poner internet en la casa. ¿Para qué? Bueno, pues para ponernos al día en eso de la tecnología y todo eso, ¿no? ¿No crees? Es buena idea. Victoria, muchas gracias por la comida, ¿eh? Estuvo delicioso, no me tengo que ir. Qué bueno que te gustó. Nos vemos más tarde. Uh -huh. ¿Qué? Mi amor, aquí estoy, como siempre, con nuestro hijo. Te salvaste la vida, mi hijo, que es lo único que tengo. 